বিজ্ঞান যেখানে যে কোনো ঘটনাকে তখনই সত্যি বলে মানা হয় যখন সম্পূর্ণ ঘটনাটির কোনো পাক্কা সায়েন্টিফিক প্রুফ থাকে আমাদের কাছে বিজ্ঞানীরা প্রচুর খাটনি করে তাদের যে কোনো খোঁজ বা আবিষ্কারের পেছনে তাদের এক একটি খোঁজের জন্য কেউ দশ বছর কেউ বিশ বছর এছাড়াও কেউ তো তাদের সারাটা জীবনই লাগিয়ে দেয় খোঁজটিকে প্রুফ করার জন্য অবশেষে তারা তাদের এই এত বছরের খোঁজকে প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্টস করে থাকে কিন্তু তোমরা কি জানো বিজ্ঞানের এতদিনের ইতিহাসে এরমও কিছু অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে যেগুলি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পূর্ণভাবে অনৈতিক ছিল যেখানে কিছু ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা রিক্স নেওয়ার পরেও সফল হয়েছে যেখানে অধিকাংশই তাদের পরীক্ষায় সফল হতে পারেনি আজকের ভিডিওটিতে আমরা জানব বিজ্ঞানের এই রকমই একটি ব্যর্থ এক্সপেরিমেন্টের ব্যাপারে যেখানে সৌল অর্থাৎ আত্মার ওজন পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়েছিল আর সেই সঙ্গেই জানব এটি সম্বন্ধে প্রচলিত ভুল ধারণাটির কথাও সো ভিডিওটি তোমরা লাস্ট অব্দি অবশ্যই দেখবে তোমরা যদি অধিকান চ্যানেলটিকে এখনও অব্দি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তবে এখনই সাবস্ক্রাইব করো ও নতুন ভিডিওর আপডেটস পেতে পারছে বেল আইকেনটি অবশ্যই প্রেস করো হে বন্ধুরা দশ এপ্রিল উনিশশো এক খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসে অবস্থিত হেভার হিল শহরের এক ফিজিশিয়ান ডক্টর ডাঙ্কান ম্যাকডাগাল ও তার চার সহকর্মী মিলে একটি এমন বিচিত্র এক্সপেরিমেন্ট করে যা সেই সময় সারা বিশ্ব জুড়ে বিজ্ঞান মহলে সমালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে পরীক্ষাটি ছিল আত্মার ওজন পরিমাপ করার যে ক্ষেত্রে মানুষ মরার আগে ও মরার ঠিক পরের মুহূর্তে ওজন নিয়ে তার পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছিল আমরা তো সকলেই শুনেছি যে জীবিত মানুষের শরীরে আত্মা থাকে যা মরার পর শরীর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যায় ডক্টর ডাঙ্কান ম্যাকডগল সেই বেরিয়ে যাওয়ার আত্মারই ওজন পরিমাপ করে আত্মার এক্সিস্টেন্সিকে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন এ ক্ষেত্রে নার্সিং হোম থেকে এমন ছয়টি রোগীর খোঁজ করা হয় যাদের মৃত্যু খুব তাড়াতাড়ি ঘটত যেখানে পাঁচজন পুরুষ ও একটি মহিলা অ্যাজ এ এক্সপেরিমেন্টাল সাবজেক্ট হিসেবে নেওয়া হয়েছিল ছজন পেশেন্টের মধ্যে চারজনের টিবি ছিল ও একজনের ছিল ডায়াবেটিস ও বাকি একজনের রোগের কারণ ডাক্তাররা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারেনি এবারে যখন ডক্টর ম্যাকডগলের মনে হলো যে রোগীটির মৃত্যুর সময় কাছায় এসেছে সে সময় তাদের এক এক করে একটি বিশেষ ধরনের ওয়েট মেশিনে রাখেন ও মৃত্যুর আগ মুহূর্তে তার ওজনের পরিমাপ নেওয়া হয় ও মৃত্যুর পরের মুহূর্তে পুনরায় ওজনের পরিমাপ দেখা হয় ওয়েট মেশিনটি এতটাই সূক্ষ্ম ছিল যাতে খুব ক্ষুদ্র ওজনের ডিফারেন্সও পরিমাপ করা যেত এভাবে একটি পেশেন্টে যখন মৃত্যু হলো সে সময় তার ওয়েট স্কেলের রিডিং একুশ দশমিক তিন গ্রাম কমে যায় পরবর্তী একটি পেশেন্টের ক্ষেত্রে ওজন কমে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তা আবার নর্মাল রিডিংয়ে ফিরে আসে আর একটি পেশেন্টের ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর ওজন কমেনি কিন্তু এক মিনিট পর ওজন হ্রাস হয় যা প্রায় আঠাশ গ্রাম ছিল অপর একটি পেশেন্টের ক্ষেত্রে ওজন শুরুতে কমলেও কিছুক্ষণের মধ্যে তা আরও বেশি বেড়ে যায় ও বাকি অবশিষ্ট দুটি পেশেন্টের ক্ষেত্রে ওয়েট স্কেলের মাপ সেট করার আগেই তাদের মৃত্যু হয় এর ফলে তাদের পরিমাপ নেওয়া সম্ভব হয়নি এই প্রয়োগে সবার ক্ষেত্রে ওজনের ডিফারেন্স আলাদা আলাদা হওয়ার ফলে ডক্টর ডাঙ্কান ম্যাকডগল এই কথাটি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়নি যে আত্মা বলে কিছু থাকে ও তাকে ওজন করে পরিমাপ করা সম্ভব কেননা সত্যিই যদি তাই হতো তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ওজনের ডিফারেন্স একই হারে কমত কিন্তু সেটা হয়নি বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের মতে মৃত্যুর পর কিছু পেশেন্টের ওজন হ্রাসের পেছনে এই কারণগুলি থাকতে পারে যেমন মৃত্যুর পর শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া এছাড়াও ফুসফুসের এয়ার স্যাকগুলি থেকে সর্বশেষ বায়ু বেরিয়ে আসা ও বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা কেমিক্যাল রিয়াকশনের ফলে উৎপন্ন গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্স শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি মানুষের এই এক্সপেরিমেন্টটি করার আগেও ডক্টর ম্যাকডোকাল পনেরোটি কুকুরের উপর এই এক্সপেরিমেন্টটি করেছিল কিন্তু সেখানেও তাদের কোনো ওজনের পার্থক্য পায়নি তিনি উনিশশো একে এই পরীক্ষাটি ব্যর্থ হওয়ার ফলে এর কোনো ফলাফল পাবলিকালি রিলিজ করা হয়নি কিন্তু এক্সপেরিমেন্টের পাঁচ বছর পর সর্বপ্রথম নিউইয়র্ক টাইমসের একটি প্রতিবেদনে এটি খোলাসা করা হয় এক্ষেত্রে তখন এটি তার টোয়েন্টি ওয়ান গ্রাম থিওরি নামে প্রচলিত হতে শুরু হয় কারণ ডক্টর ম্যাকডোকালের মতে তাদের টিমের প্রত্যেকটি ডাক্তার ইন্ডিভিজুয়ালি তাদের নিজেদের মাপ নিয়েছিল যাতে কোনো ত্রুটি না থেকে যায় টেস্টে এরপরে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা মাপগুলিকে অ্যাভারেজ করে তাদের আত্মার ওজন অর্থাৎ মৃত্যুর আগে ও পরের ওজনের হ্রাস একুশ গ্রাম পেয়েছিল যা মূলত ওই একটি পেশেন্টের উপরই ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল যার ওজন একুশ দশমিক তিন গ্রাম পরিবর্তন হয়েছিল আর একটি অবাস্তব ব্যাপার যেটি ডক্টর ম্যাকডুগাল বলেছিল সেটি ওই আঠাশ গ্রাম ওজন হ্রাসের পেশেন্টটির ক্ষেত্রে যেখানে এক মিনিট পর তার ওজন হ্রাস ঘটে তিনি বলেছিলেন ওই মৃত ব্যক্তিটি শারীরিক দিক দিয়ে অনেক সুস্থ সবল ছিল যার ফলে তার আত্মা শরীর ছেড়ে বেরোতে এক মিনিট সময় নিয়েছিল তবে তোমরা একবার ভাবো ডক্টর ম্যাকডুগলের মতে যেই পেশেন্টটির ক্ষেত্
ইউটিউবে বহু ভিডিওতে এই একুশ গ্রাম থিওরির এক্সপেরিমেন্টটিকে অনেক বেশি বাড়ায় বাড়ায় বলা হয়েছে কিছু ভিডিওতে এমনও ছিল যেখানে বলা হয়েছে চারটি পেশেন্টেরই ওজন একুশ গ্রাম কমেছিল তোমরা বেশি কিছু না জাস্ট ইন্টারনেটটি অন করে টোয়েন্টি ওয়ান গ্রাম থিওরি লিখে সার্চ করলেই তোমরা ফার্স্টেই দেখতে পারবে এটির অফিসিয়াল উইকিপিডিয়া পেজটি এর সমস্ত অফিসিয়াল তথ্যগুলি আমি ওই সমস্ত চ্যানেলকে কোনো ব্লেম করছি না কারণ তাদের অনেকেই ডিসক্লেমার দিয়েছে ভিডিওটির প্রথমেই যে ওই সমস্ত তথ্যগুলি তারা ইন্টারনেট থেকে নিয়েছে আর ইন্টারনেটে এরম অনেক আনঅফিসিয়াল ওয়েবসাইট থাকে যারা ভুলভাল তথ্য দিয়ে থাকে সবশেষে এই ভিডিওটিতে আমি আত্মার এক্সিস্টেন্সকে নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না আমি জাস্ট টোয়েন্টি ওয়ান গ্রাম থিওরির আসল তথ্যটি এখানে তোমাদের জানালাম কিন্তু তোমাদের কি মনে হয় আত্মার কি সত্যি ওজন থাকে এছাড়াও মরার পর কি আত্মা বলে কোনো জিনিস কি আমাদের দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যায় কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে অ্যান্ড তোমরা যদি টোয়েন্টি ওয়ান গ্রাম থিওরির ব্যাপারে আগেও জেনে থাকো তবে আমাকে অবশ্যই জানাবে যে তোমরা কি জানতে ভিডিওটি ভালো লাগলে প্রত্যেকবারের মতো একটি লাইক ও শেয়ার অবশ্যই করবে এছাড়াও অধিকাংশ চ্যানেলটিতে তোমরা নতুন নিচে থাকলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পারছে নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করতে ভুলবে না তো দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ভালো থেকো বাই বাই